আসসালামু আলাইকুম জিএক্স ভিউর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা ইমেজ ট্রেসিং শিখব কিভাবে আমরা একটি রাস্টার ইমেজকে ভেক্টরে কনভার্ট করতে পারি ইমেজ ট্রেসিং করে বা ইমেজ ট্রেসিং করার মাধ্যমে তো আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ তানভির হক তো চলুন দেরি না করি আজকে ক্লাসটি শুরু করা যাক তো ইমেজ ট্রেস করার জন্য যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে আপনার যে ইমেজটা একটু ট্রেস করতে চাচ্ছেন সেটির হাই কোয়ালিটি হোক লো কোয়ালিটি হোক সেই একটা রাস্টার ইমেজ আপনার প্রয়োজন হবে সাধারণত ইমেজ ট্রেসিং করা হয় ভেক্টর অর্থাৎ একটি রাস্টার ইমেজকে ভেক্টরে কনভার্ট করার জন্য যেন সেটা স্কেলেবল হয় অর্থাৎ স্কেলেবল করা যায় যে কোনো সময় যেন ক্লায়েন্ট সেটাকে বড় ছোট করে ইউজ করতে পারে তো এটা সাধারণত করা হয় একটি লো রেজুলেশন কোনো ইমেজকে ভেক্টরে কনভার্ট করা হয় এর জন্য ফাইবারে বিভিন্ন মানে অসংখ্য কাজ থাকে ভেক্টর ট্রেসিংয়ের বা ইমেজ ট্রেসিংয়ের অসংখ্য কাজ থাকে তো এই ইমেজ ট্রেসিং করার জন্য আমরা যেই লোগোটি বা যে ইমেজটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে একটি সিংহের লোগো অর্থাৎ একটি লায়ন লায়নের লোগো তো এই লোগোটি বা এই লোগোটিতে কাজ করার জন্য যদি আপনারা চান আমাদের সাথে কাজ করবেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে এই ছবির লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে আমাদের সাথে কাজ ফলো করতে পারেন তো প্রথমেই আমরা যদি একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে ফেলি কন্ট্রোল এন অথবা ফাইল থেকে নিউতে গিয়ে যদি আমরা ফাইল ক্রিয়েট করি আমি পিকজেলের পাঁচশো বাই পাঁচশোর একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করলাম সিম্পলি ক্রিয়েট করলাম এবং ক্রিয়েট করার পরে যে ইমেজটি আমি ট্রেস করতে চাচ্ছি সেই ইমেজটিকে আমি প্লেস করব ফাইল থেকেও প্লেস করতে পারি অথবা আমি সরাসরি টান দিয়ে এনেও আমার ডকুমেন্টে ছাড়তে পারি তো আমি ফাইল থেকে প্লেস করলাম দেন হচ্ছে আমার লোকটি সিলেক্ট করে আমি প্লেসে ক্লিক করে আমি আমার ডকুমেন্টের ওপর এখানে সেম টু সেম সেম সাইজ এখানে বসালাম বসানোর পরে এটি কিন্তু আমার প্লেস হয়ে গেল এখন এটা কিন্তু রাস্টারে আসে অর্থাৎ এটা কি এটা স্কেলেবল না বা ভেক্টর না এটা রাস্টারে আসে তো এই যে লিঙ্কড ফাইলটি আছে যেই ভেক্টরটিকে রাস্টার ইমেজটিকে আমি ভেক্টরে করবো সেই লেয়ারটাকে আমি লক করে দেন হচ্ছে আমরা ট্রেসিং করব তো ট্রেসিং করার কিছু ওয়ে আছে তো সবচেয়ে ভালো যে ওয়ে বা সবচেয়ে কাস্টমাইজ যে ওয়ে আপনি যে কোনো কিছু ট্রেসিং করতে পারেন সেটি হচ্ছে পেন টুল ইউজ করে আপনি পেন টুল ইউজ করে যে যে কোনো কিছুই আপনি ইজিলি ডিজাইন করতে পারেন বা ইমেজ ট্রেসিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পাওয়ারফুল টুল হচ্ছে আপনার পেন টুল এছাড়াও কিছু ওয়ে আছে সেই ওয়েটি আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখব সেই ইজি ওয়েটি তবে সেটা সবসময় কার্যকর হবে না তো সবসময় কার্যকর হওয়ার জন্য যে ওয়েটা সেই ওয়েটাই আজকে আমরা ভিডিওতে দেখব তো ভিডিওটি মোটামুটি একটু লম্বা হয়ে যেতে পারে তো আশা করি সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত কমপ্লিট করবেন বা কন্টিনিউ করবেন তো আমরা শুরুতে চলে আসি আমাদের ইমেজ টেস করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে পেন টুল তো পেন টুল দিয়ে আপনি যেখান থেকে শুরু করতে চান যে কোনো একটি স্টার্টিং পয়েন্ট আপনি ক্রিয়েট করেন এখানে অনেকগুলো শেপ আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারতে পারি আমরা চাইলে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ব্ল্যাকটা আছে টোটালটা একটা শেপ দেন এই সাদা সাদা যেই চুলগুলো বা হেয়ারগুলো বা যে লোনগুলো আছে এগুলো আলাদা আর একটা শেপ দেন হচ্ছে ফেসটা তো আমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে শুরু করি আমরা যদি নিচের থেকে এটাকে স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে কাউন্ট করি তো এখানে আমরা পেন টুল দিয়ে সিঙ্গেল ক্লিক করলাম অবশ্যই ইমেজ ট্রেসিং করার জন্য আপনাকে পেন টুল সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে তো যারা পেন টুল সম্পর্কিত ক্লাস করে না বা পেন টুল সম্পর্কে কাজ সম্পর্কিত কাজ জানে না তারা পেন টুলের ভিডিওটি দেখে আসবেন আই বাটনে পেন টুল রিলেটেড যে ভিডিও আছে সেই ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো আমরা সিম্পলি হচ্ছে কি করতে পারি আমরা এটা দিয়ে অ্যালাউ করে অর্থাৎ এটার সাথে আমার যে পাথ বরাবর আছে সেই পাথ বরাবর আমি কম কন্টিনিউ করতে পারি তো চলুন আমরা কাজটি কমপ্লিট করে ফেলি
তো আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যে ভেক্টরটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য আমাদের পয়েন্টগুলো ক্রিয়েট করা কমপ্লিট তো আমরা কিছু কিছু জায়গায় যেখানে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করা প্রয়োজন আমরা সেখানে সেখানে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিব যেখানে যেখানে আমাদের প্রবলেম মনে হবে যে যেখানে পারফেক্ট হয়নি সেখানে আমরা যে কোনো সময় চাইলে এডিট করে নিতে পারব তো এটার স্ট্রোক কালার থেকে আমি এখন এটাকে ফিল করে দিচ্ছি আমি জাস্ট ফিল কালারটা অফ করছিলাম জাস্ট আমার পয়েন্টগুলো যেন পারফেক্টলি আমি পজিশন মতো বসাইতে পারি বা পজিশন মতো যেন আমার ক্লিকটা পরে তো এখন আমি এটাকে সফ করে দিলাম যেন হচ্ছে আমার ফিল কালারটা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু হয়ে গেছে তো আমি যদি এটা একটু নামটা একটু দিয়ে রাখি জাস্ট বোঝার জন্য যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড নামটা আমি একটু দিয়ে রাখলাম এবং এটাকে আমি টেম্পোরারি আপাতত একটু অফ রাখি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার অফ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ আমার শেষ দেন আমার যেই লোমগুলো আছে ফেসের সেই লোমগুলো যদি আমি একটু কাজ করি সেমভাবে পেন টুল দিয়ে আমরা করব তো আবার কাজগুলো আমরা সিম্পলিভাবে যেটা ব্যাক সাইড যেভাবে করলাম সেম টু সেমভাবে আমরা কি করতে পারি আমরা এই লোমের জন্য পেন টুল ইউজ করে আমরা ইজিলি বাকি কাজগুলো কম কন্টিনিউ করতে পারি তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ ফিল কালারের কারণে কিন্তু আমার অনেক সময় দেখতে একটু অসুবিধা হয়ে যায় তো এই কারণে হচ্ছে আমি মূলত ফিল কালারটা আপাতত অফ রাখি অথবা আমি এটাকে জাস্ট স্ট্রোকে রাখি ফিলে না রাখি দেন আমি আমার কাজটা কন্টিনিউ করতে থাকি তাহলে হবে কি ইজি হবে আমার জন্য যেমন পয়েন্টটা ঠিক জায়গায় পড়তেছি কি পড়তেছে না আমি ইজিলি বুঝতে পারবো এবং আমার কাজটা পারফেক্ট হবে তো এটা কাজও শেষ আমি যদি এখন সফ করে দিই এবং এটা কালার যদি আমি একটু হোয়াইট করে দিই তাহলে কিন্তু আমার এই পার্টটাও হয়ে গেল তো এটাও যদি আমি একটু আপাতত অফ রাখি এটা কাজ হয়ে গেল দেন যদি আমি এটা কাজটা করি যে পেন টুল দিয়ে আমরা এটাকে একটু কন্টিনিউ করি তো আমার কিন্তু ফেসটা জাস্ট ফেসের কাটিংটা বাদ দিয়ে বাকি ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে এবং বাকি যে আদার্স যে লোমগুলো ছিল ফেসের সেই লোমগুলো কিন্তু আমার হয়ে গেছে কিছু কিছু জায়গায় যদি আপনার মনে হয় যে একটু পারফেক্ট হয়নি সেই জায়গাগুলো আমরা একটু পরবর্তীতেও যে কোনো সময় পারফেক্ট করে নিতে পারি যেখানে যেখানে আপনি স্মুথ মনে হচ্ছে না সেখানে আমরা চাইলে কারণ আমরা জানি কি আমরা পেন টুলদের যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি যেখানে আমার প্রবলেম মনে হবে তো লোমগুলো যেগুলো আছে সবগুলো আমি কী করি একটা গ্রুপের আন্ডারে নিয়ে আসি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এবং এটার নাম দিয়ে হচ্ছে আমি 
হেয়ার দিয়ে রাখি আপাতত এবং এটা এবং এটা অফ রাখি এখন আমাদের মেন যে পার্টটা সেটা হচ্ছে কি আমার ফেস তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ট্রিক্স আসলে অবলম্বন করতে হয় আর ফেসের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখি সাধারণত ফেসের ক্ষেত্রে বেশি হয়ে থাকে যে বিষয়টা যে যে কোনো কিছুর ফেস সেটা হিউম্যান ফেস হোক বা অ্যানোটমি যা অ্যানিম্যাল ফেস হোক সেটা কিন্তু সিমেট্রিক থাকে অর্থাৎ লেফট সাইড এবং রাইট সাইড কিন্তু সেম থাকে তো আমার সম্পূর্ণ ফেসটা কিন্তু আমার সবসময় আসলে বানানোর প্রয়োজন নাই এখানে যেহেতু যেহেতু ডিফারেন্স নাই দুই পাশের ফেসের মধ্যে লোকর ক্রিয়েটিভিটির জন্য দুই পাশে ডিফারেন্স থাকতেও পারে যেহেতু ডিফারেন্স নাই তো আমরা জাস্ট যে কোনো এক পাশ ক্রিয়েট করে দেন ওইটাকে কিন্তু রিফ্লেক্ট করে বা ওটাকে ডুপ্লিকেট করে কিন্তু আমরা রাইট সাইডও ক্রিয়েট করতে পারি তো এক্ষেত্রে আমার কষ্টটা বা আমার কাজটা অনেকাংশে কমে আসবে তো আমিও আসলে সেই কাজটাই করবো জাস্ট আমি লেফট সাইডে পার্টটা বানাবো দেন আমি সেটাকে কপি করে রাইট সাইডে সেটাকে কমপ্লিট করে ফেলবো তো আমি লেফট সাইডে কাজটা একটু কমপ্লিট করি তো আমি যে বিষয়টা করলাম সেটা হচ্ছে কি আমার মেইন ফেসের যেই লেফট সাইডে পার্টটা সেটা কিন্তু হয়ে গেছে জাস্ট আমি আই যেটা আছে চোখটা যেটা আছে সে জাস্ট চোখটা করে দেন হচ্ছে আমি এটাকে একবারে রিফ্লেক্ট করে ফেলবো তো চোখের কাজটা আমি একটু কমপ্লিট করে ফেলি চোখের কাজটা কমপ্লিট করলেই মোটামুটি আমাদের কাজটা শেষ হয়ে যাবে দেন হচ্ছে আমরা জাস্ট যদি একটু রিফ্লেক্ট করে দিই তাহলে আমাদের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমি জাস্ট একটু মডিফাই করতেছি কিছু জায়গা যেখানে আমার মনে হচ্ছে একটু প্রবলেম মেবি হচ্ছে বা মেবি কোনো একটা পয়েন্টের কারণে বা কোনো একটা অ্যাঙ্গেলের কারণে আমার ডিজাইনটা দেখতে ভালো লাগছে না জাস্ট আমি সেগুলো একটু জাস্ট হালকা একটু মডিফাই করছি তো এই হচ্ছে কি আমার ফেসের যেই লেফট সাইডের পাটা সেটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে তো আমি যদি এটাকে গ্রুপ করি দেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ প্রেস করি এবং এটাকে রিফ্লেক্ট করে দেই আমাদের কিন্তু একটা টুল আছে রিফ্লেক্ট সেটা আমরা দেখিনি এখন তো আমরা জাস্ট রিফ্লেক্ট যেই সচরাচর যে ওয়েটা বা সবচেয়ে ইজি যে ওয়েটা সেটা আমরা হচ্ছে একটা কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং কন্ট্রোল এফ করলাম অথবা যে কোনো ওয়েতে আমি অল্টার প্রেস করে কপি করতে পারি জাস্ট কপি করলাম এবং পেস্ট করলাম দেন সেটাকে রাইট ক্লিক করলাম দেন ট্রান্সফর্মে গেলাম এবং হচ্ছে কি এটাকে রিফ্লেক্ট করব ভার্টিক্যাল বরাবর আমি একটা ওকে দিলাম যেহেতু কপি না আমি করে ফেলছি এবং এটাকে জাস্ট আমি সিম্পলি যদি এখানে করি জাস্ট আমি ভালোভাবে বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটাও অন অন করি আমি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কোথাও আমার কি ফাঁকা আছে কিনা কারণ একটু এদিক ওদিক সরে গেলে কিন্তু ফাঁকা থাকতে পারে তো যেহেতু আমার ফাঁকা নাই তো আমি এখন এটাকে কি করতে পারি এই দুটো শেপ মিলে কিন্তু আমি কম্বাইন করে দিতে পারি তো কম্বাইন করার জন্য আমরা যে টুলটা এখনও দেখেছি সেটা হচ্ছে কি শেপ বিল্ডার টুল আমরা এই শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে যদি সিলেক্ট করে সিম্পলি কোনো কিছু প্রেস না করে অল্টার প্রেস করলে আমরা যেটা মাইনাস হবে যেহেতু আমরা মাইনাস আমরা একত্রিত করতে চাচ্ছি তো আমরা জাস্ট সিম্পলি যদি ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কি এখানে কিন্তু দুইটা গ্রুপ সিলেক্টেড আমি দুইটা গ্রুপকে একত্রিত করবো না আমি জাস্ট এই হোয়াইট ফেসের যে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এই দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমি কী করবো 
একত্রিত করব তো এই দুইটা ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা সিলেক্ট করার জন্য ওয়ে আছে কয়টা দুইটা আমি গ্রুপ সিলেকশন টুল দিয়ে করতে পারি অথবা আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে গ্রুপের আন্ডারেও করতে পারি অথবা আমি লেয়ার প্যানেল থেকে চাইলেও কিন্তু এইটা এবং এইটা দুইটা আলাদা আলাদাভাবে শিফট ধরে সিলেক্ট করতে পারি যেভাবে খুশি আমরা সিলেক্ট করে দেন শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে জাস্ট দুটাকে এক করে ফেললাম তাহলে কিন্তু কি ইজিলি আমার যেই পার্টগুলো ছিল ফেসের পার্ট হয়ে গেল এবং আমি হেয়ার টন করে দিই তাহলে কিন্তু আমার লোগোর যে ডিজাইনটা সেই ডিজাইনটা কিন্তু মোটামুটি আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি খুব শর্ট টাইমের মধ্যে এবং এই টাইমিংয়ের যে বিষয়টা যেটা হচ্ছে আপনার কত সময় লাগবে আসলে এম স্ট্রেস করতে এটা ডিপেন্ড করবে আপনি পেন টুলের উপরে কতটা বেশি দক্ষ বা কতটা দ্রুত আপনি পেন টুল ইউজ করতে পারেন তার উপরে তো বেশি বেশি পেন টুলের ব্যবহার করবেন এবং পেন টুল শুধুমাত্র ইম স্ট্রেসিংয়ের ক্ষেত্রেই না আপনার অলওয়েজ যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রেই লাগবে আচ্ছা আমাদের কি কোনো শেপ বাদ পড়ছে কিনা আমরা একটু দেখে নিই না কোনো শেপ বাদ পড়েনি আমরা করে ফেলছি তবে এখানে একটা থাকলে মেবি হয়তো থাকতো এখানে তো এই হচ্ছে কি আমাদের ইমেজ ট্রেসিং ক্লাস যেখানে আমরা পেন টুল ইউজ করে ইমেজ ট্রেসিং করলাম এখন পেন টুল ইউজ করাটা কেন জরুরি কারণ পেন টুল দিয়ে ইউজ করলে আমরা করতে পারব কি আমরা যে কোনো সময় যে কোনো টাইপের জিনিস হোক না কেন যে কোনো সেটা যতই কমপ্লেক্স ডিজাইন হোক না কেন আমরা সেটাকে ভেক্টরে কনভার্ট করতে পারব তো এই জন্য হচ্ছে পেন টুল এছাড়াও অটো ট্রেস একটা অপশন আছে যে ট্রেসের মাধ্যমে আমরা সিম্পল কিছু শেপ আসলে ইমেজ ট্রেসিং করতে পারি সেটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাই দেবো ইনশাল্লাহ তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই রাখি আমরা এবং অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন এবং যারা আমাদের চ্যানেল এখনও নতুন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করবেন আর আমাদের ভিডিওতে কোনো সাজেশন থাকলে ভিডিওর কোনো মন্তব্য যদি আপনাদের থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ